ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ടിപ്പ് ട്യൂബർ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു കാന്താരി മുളക് വെച്ച് നല്ല കിടിലൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വിളമ്പി നോക്കിയാലോ ഈ കാന്താരി മുളക് എന്തോ ഈ അച്ചാറല്ലേ ഇത് എന്തോ നമ്മുടെ ഈ പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലേ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കാന്താരി മുളക് നല്ലതാണെന്ന് പിന്നെ ഈ വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ഈ ഭാരം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ളവർക്കും ഈ കാന്താരി മുളക് നല്ലതായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഈ കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ ഇടുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാലേ ഈ ഒത്തിരിയും എരി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റമില്ലേ ഈ കാന്താരി മുളകത്തിൻ്റെ മുളകിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് പിച്ചത്തി കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കൂടുതൽ എരിവ് ഇറങ്ങാൻ അച്ചാ നല്ല ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ചെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതിന് വേണ്ടി അച്ചാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെടുത്തേക്കുന്നത് കായമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വിന്നാഗിരിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെള്ളം കുറച്ച് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാന്താരി മുളക് എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ എടുത്ത് കടു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തത് തന്നെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കായവും നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന കാന്താരി മുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം കാന്താരി മുളക് ഒരു ശകല നേരം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ദൈ മുളക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിന്നാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കുറച്ച് കഷ്ണം കാന്താരി മുളക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം വിന്നാഗിരി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ആ വിന്നാഗിരി ഒന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ആവുന്ന ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ ഇതുകൂട്ട് ചാറില്ലാതെ ഒത്തിരിയും ഇതുകൂട്ട് വെള്ളമില്ലാതെ ഉള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലുള്ളതാണ് അച്ചാറാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പ് വിന്നാഗിരി ഒഴിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചാറ് അതായത് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അച്ചാർ ഇടുന്നതാണ് അതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തത് കുറച്ച് നേരം തീയിൽ വെച്ച ശേഷം ഇതാ തിളച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് പറ്റുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റാവുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ദേ നല്ല കിടിലൻ കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ അടിപൊളിയായിരിക്കും
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെരട്ടി കഴിച്ച് നോക്കാം ആ ഈ മുളക കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഞെരടി ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ചേർത്തൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം അടിപൊളി അടിപൊളി എന്താണ് പറയേണ്ടത് എരിവില്ലേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച എത്ര എരിവ് നമ്മൾ വായി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത എരിവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ വിനാഗിരി ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളവും വിനാഗിരിയും ആ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആ എരിവും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രഷറ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ കാതരി മുളക് അച്ചാർ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അതൊക്കെ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുകൊണ്ട് കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് നോക്കുക കഴിച്ച് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ നന്ദി